温度变化的一个很重要的关键，叫日地关系，太阳跟地球之间的关系的变化，我们称之为叫日地关系。那、啊、太阳跟地球之间的关系又分为黑板上这三个重点。第一个就是我们的地球绕太阳公转离心率的变化。文绉绉的，你还没有学过什么叫离心率哈？待会讲给大家听。第二个叫做地球自转轴倾斜角度的变化。第三个叫做地球。自转轴方向的改变。第一个哈，他讲的太专有名词，那个离心率哦，比较专有名词哈。他用大家比较熟悉的方法来描述的话，他会写地球公转轨道形状的变化。我们画简单的图来给同学们看：地球绕太阳在公转，地球绕太阳公转的轨道。是什么形状？椭圆。那其实椭圆是由两个圆心，那太阳就在其中的一个圆心。那椭圆有两个圆心，如果这两个圆心越靠越近，那这个椭圆就会从一个扁扁的椭圆。然后被拉成一个比较接近圆的椭圆，两个圆心离得比较远，在数学上就称之为叫离心率比较大。如果两个圆心越靠越近，那我们在数学上就说这个椭圆的离心率比较小。那地球绕太阳公转，它的轨道就是一个椭圆。不过这个椭圆，它的形状会改变，它会从一个比较扁的椭圆，然后慢慢变，慢慢变，慢慢变，变成一个比较接近圆的椭圆，然后再慢慢慢慢变成上面这一种比较扁的椭圆。然后再慢慢慢慢慢慢慢慢，又变回下面这一种比较接近圆的椭圆。总之，它轨道的形状会改变。然后它的改变是规律的，有周期变化的，所以要把周期背起来。好，它的周期变化周期大约是十万年。地球绕太阳公转的这个轨道。是比较扁的椭圆，数学上我们就称之为它的离心率比较大。然后，如果绕太阳转的这个公转轨道比较接近一个圆的话，那我们就称之为它的离心率比较小。这样的变化为何会影响到地球的气温或气候呢？就好像老师黑板画的这两张图嘛。一个比较扁的椭圆，它的两个圆心离得比较远，太阳在其中的一个圆心。换句话来说，地球在离太阳远的时候就离得非常的远。但如果离心率比较小，那么这个椭圆的两个心就靠得比较近，而、啊、太阳在其中一个心。换句话来说，地球离太阳远的时候。其实也没有多远，所以这一张图上面这一张图，地球它离太阳比较远，所以吸收到的太阳能就会比较少，所以太阳跟地球之间距离有时候长，有时候短，距离改变。那具体改变就会影响到地球所收到的太阳能的多寡，所以就会影响到地球的气候、地球的气温。接下来看第二种日地关系，叫做地球自转轴倾斜角度的变化。你国中学过，我们目前地球绕太阳公转的时候，我们的自转轴倾斜几度？三点五，这个角度其实是会变化的。它
它会从二二点多啊变得越来越大，越来越大，倾斜角度会变大，变到二四点五，然后又会变小，从二四点五再变回二二点多，很规律。这就叫做地球自转轴倾斜角度的变化。这个自转轴倾斜角度，这个角度我们称之为叫黄。四交角，什么叫黄四交角？来，就是太阳，就是地球跟太阳所在的平面，这个黄色虚线，地球跟太阳所在的平面，我们就叫做黄道面。那地球老师画的蓝色的这一个是自转轴，跟地球的自转轴垂直红色的这一根呢，是地球的四方。那如果老师黑板现在画的这一张图，黄跟刺是叠在一起的，也就是自转轴跟黄道面是夹九十度垂直，所以老师黑板的这样的图就叫做自转轴垂直黄道面，没有倾斜。可是实际上我们现在的自转轴要歪来看哦，歪。二三点五，所以赤道也就翘起来，二三点五嘛。所以地球的赤道跟刚刚说的这个黄道面就会夹二三点五，所以这个角我们就叫黄四交角。所以我们现在黄四交角是二十三点五度。然后黄赤交角呢，其实有时比较小，好小啊！黄赤交角这个角度只有二二点多，然后它会逐渐变大，变到黄赤交角最大二四点五，然后再变回好小的二二点多，它很规律的在变，变的周期要背，数据要背，这个变化的周期是四万一千年。现在的黄赤交角是二三点五，那我们现在是属于黄赤交角要慢慢变小的年代。好，这个会如何影响到地球的气候呢？还记得马里国中是这样学的，说地球之所以会有四季，原因就是我们的自转轴倾斜，所以地球才会有四季。所以，请问？地球的自转轴倾斜的角度如果越大，地球的四季会越显著还是越不显著？所谓的越显著是什么意思？夏天更热，冬天更冷，那才叫四季更显著。那如果黄赤交角越大？那也就是说，现在我们台湾的冬天，阳光是直射在南纬二三点五。如果是黄赤交角二四点五度的话，那表示那个年代的冬天，阳光会直射到南纬二四点五。所以也就是说，如果黄赤交角越大，那我们冬天的时候。阳光直射的地点是不是更偏南？它可以阳光直射到南纬二十点五嘛？所以阳光直射的地点更偏南，也就是离我们更远，那我们的阳光就要更斜射，因此冬天的时候就会更冷。然后我们现在阳光最北只能直射到北纬二三点五。那如果黄赤交角是二十四点五度的时候，那阳光最北就可以直射到北纬二四点五嘛。所以阳光直射在北半球的纬度是不是更大？因此夏天的时候，该热的时候就会更热。OK， 所以你要记住，黄赤交角越大，就会四季越显著。夏天。会更热，冬天会更冷。好，夏天
会更热啊，冬天会更冷。这种情况之下，你认为有利于地球进入寒冷的冰河时期，还是不利于地球进入冰河时期？米兰科维奇是这么说的。米兰科维奇先生他是这么说的。不要忘记，我们说所谓的冰是高纬度。陆地的雪没有融化，然后一年一年一年堆起来，后来它才会积雪成冰吗？所以，请问你认为要陆地积雪成冰，关键要冬天很冷才容易积雪成冰，还是夏天不够热才会积雪成冰？要夏天不热。你不管冬天很冷还是不冷，反正高纬度地区的陆地一定都会下雪，只是雪下的多还是少而已。啊，关键就是在夏天，米兰科维奇认为关键在夏天。如果夏天只要够热，那冬天不管下了多少雪，我都把它融光了，它就不可能积到明年，就不会积雪成冰。所以关键是，只要夏天不够热，我冬天所下的雪没有办法完全融掉，它就容易积雪成冰，就有利于地球进入冰形成的这样的冰河时期。所以，请问，来黑板上刚说了，如果黄色交角变大，夏天更热，冬天更冷。所以这种情况，地球有利还是不利于进入冰河时期？因为夏天更热嘛，所以夏天更热就可以把冬天的雪都融光，所以黄次交角越大，记住它就不利于地球进入寒冷的冰河时期的。第三个日历关系叫做地球自转轴方向的改变。地球自转轴方向的改变，哈，有时候它会用一个比较物理学的名词啊，考试的时候，它会用两个字，这个叫做进动。我们的地球其实就像一个陀螺，就像黑板上这个，它就像一个陀螺，陀螺在转，那就是。自己在自转，自转的同时，我们的这一根叫做自转轴，自转轴倾斜几度，这叫黄次交角。就算黄次交角不变，可是我的自转轴一歪，同样都是二三点五度，哎，要歪哪一边？我可以歪右边，可以歪前面，可以歪后面。我可以歪不同的方向。实际上，我们地球在自转的时候，就这样绕圈，就像这个陀螺一样。这个就叫做地球自转轴方向的改变，或者叫做地球的进动。啊，这个自转轴绕一圈，就是需要两万六千年。老师，黑板上的这两张图差多少年？这个自转轴歪，左边；下面这个自转轴歪，右边。所以这两张图差多少年？从歪左边变成歪右边，它绕几圈？是不是半圈？所以上下这两张图，它就应该大约差一万三千年。现在。是属于上面那一张图，还是下面这一张图？我们现在北半球的夏季，我们是在离太阳近的还是远的？远的。所以你看这一张图，右边、左边，哪一个是北半球的夏天？上面这一张有，所以这是北半球的夏。北半球的夏啊，但是离太阳比较近。然后下面这一张图是北半球的夏，可是离太阳比较
远，不要忘记，我们现在就是属于夏至的时候，北半球的夏天的时候，我们是在离太阳比较远的远日点附近。所以上面这一张图就是我们现在的状况。那上面那个图呢，就是跟现在大概差一万三千年。这个物理学上哈，地球的自转轴会绕圈的现象，我们称之为叫做进动。那它在天文学上会造成一年的时间的长度会略有改变，所以在天文学上称之为叫做岁差。所以如果你看到题目，看到进动，看到它写岁差。就是跟黑板上老师说话的这个自转轴的倾斜方向有关系，所以你认为黑板上的这两种图，哪一张图比较有利于地球进入冰河时期？刚说要进入冰河时期，米兰科维奇认为，就像夏天不够热。然后夏天，那要看北半球的夏天还是南半球的夏天。冰川主要强调的就是陆地的冰雪不化，所以我们主要是要看陆地。啊，我们目前地球的主要陆地都分布在北半球，关键就是北半球夏天不够热，就容易进入冰河时期。所以你看。上下两种图，哪一种图的北半球夏天会比较会热？上海是夏，夏对不对？因为刚刚说这是北半球的夏天，所以上面这个图，北半球的夏天离太阳比较近。上面这个图，北半球的夏天，我们离太阳比较远。那、啊、同样都是夏天。当然，离太阳越近，吸收到的太阳能会越多，所以这个夏天会比较热。所以上面的这一张图哈，我们北半球的夏天会比较热；上面的这一组图哈，我们北半球的夏天会比较不热。所以夏天比较不热，比较有利于进入冰河时期。这就是米兰科维奇他的理论。